Heresia, inferno, tem apenas uma função pedagógica. A crença no inferno é uma função pedagógica. Quer dizer, é apenas um bicho papão, como a gente faz para a criança. Cuidado, cuidado, que o bicho papão te pega. Então o inferno é a mesma coisa, né? Uma ameaça com finalidade pedagógica. Ficou papa, né? apesar disso. Então veja, os boatos que o diabo espalhou no mundo entre os cientistas e entre os cristãos. Espalhou mais um boato. Você ainda falou de dois boatos, mas um outro boato ele espalhou. Não existe mensagem lá de cima. Não existe mensagem do céu. E esse boato espalhou nos seminários. Nos seminários se aprende, né? Os padres, seminaristas, teólogos, aprendem no seminário. Basta a Bíblia. Não preciso de mais nada. Não preciso de outras mensagens. Na Bíblia está tudo, na Bíblia está tudo. Não preciso de Fátima, não preciso de Garabandal, não preciso de Guadalupe, não preciso de nada. Está tudo lá. E quem fala isso? Todos os teólogos falam isso. Basta a Bíblia, basta a Bíblia. Se basta a Bíblia, por que, é que existem os concílios ecumênicos? Se basta a Bíblia, por que, é que existem as encíclicas dos papas? Se existe a Bíblia... Porque existem os doutores da igreja, 33 doutores. Basta, mas... e até os papas engoliram essa, né? Não, basta a Bíblia, basta a Bíblia, né? Pio XI, por exemplo, né? Quando falavam de Fátima para ele, deixa para lá, eu sou papa. Lá em cima no céu, eles sabem que eu sou papa. Se quiserem comunicar alguma coisa, não comuniquem para essas crianças, comuniquem diretamente para mim. Olha que arrogância do Papa, um Papa, Pio XI, se o céu quiser falar alguma coisa, falem comigo e não para essas crianças. Que arrogância, né? Um Papa fala isso, né? Depois João 23, em pleno concílio ecumênico, diante de 3 mil bispos do mundo, debochou das crianças de Fátima, dizendo, uns caboquinhos, profetas de calamidade, que Nossa Senhora ameaçava, né? Se o mundo não se converter, vem uma guerra pior, que foi de fato a Segunda Guerra Mundial, deu uma guerra pior do que essa. Era a Primeira Guerra Mundial, Nossa Senhora ameaçou com uma Segunda Guerra pior. E o Papa fala, são profetas de calamidade, né? Falo debochando das crianças de Fátima. E, e ele era um profeta, né? O concílio vai ser uma nova primavera na igreja. E nós sabemos que não foi uma nova primavera, foi um novo inverno na igreja. O que, que trouxe o concílio? Trouxe muita coisa boa, claro, né? Mas foi transformado pelo diabo num verdadeiro inverno e inferno. Então veja, Papa João 23, clamado no mundo todo, né? E até o Paulo VI também, né? Um bom Papa, Papa Santo. Mas também não aceitava Fátima, né? Esses caboquinhos, meninos da raça. Eu vou acreditar nessas crianças, meninos da roça, meninos da roça. Então vejam, Papa Paulo VI, João XXIII e Pio XI. Quer dizer, o boato do diabo entre o clero, entre até os papas e os bíblicos. Não precisamos de nova revelação, está tudo na Bíblia, tudo na Bíblia. E outros que a gente sabe, né? Nossa Senhora está falando demais, está falando pelos cotovelos. Um arcebispo lá de Aparecida, que já morreu, né? Nossa Senhora está falando pelos cotovelos. No Evangelho falou pouco, falou pouco. Era humilde. Agora está falando pelos cotovelos. Um cardeal falar disso a respeito das mensagens de Nossa Senhora. E realmente está falando pelos cotovelos. Porque é uma mãe preocupada com seus filhos. né? Então, 800 aparições no mundo. Para quê? A mãe, a mãe. Meus filhos se convertam, rezem, rezem. Falando pelos cotovelos. E também esse atual Papa aí, né? Falando de Medjugorje. O de Deus, o céu, não pode falar tanto assim. É impossível, é impossível. Quer dizer, calar a boca de Deus. Então vejam, o boato que o diabo espalhou no clero, cabeça do clero. E até hoje se aprende no seminário, né? Não estou obrigado a aceitar revelações particulares. Parado lá. Uma teologia manca. E até... Um grande teólogo, Karl Rahner, ele fala, olha, parado lá, o céu pode falar, além 
de falar pela Bíblia, além de falar pelo magistério oficial da igreja, pode falar de outro jeito, através de mensagens. Ninguém pode calar a boca de Deus. Deus pode continuar falando. Isso Runner, um grande teólogo, teólogo do Vaticano II, Deus pode falar e fala em toda a história da igreja. Deus falou além da Bíblia e além do magistério. E se a gente tem fundamento suficiente para aceitar, estamos obrigados a aceitar. Claro, né? Nossa Senhora fala em Fátima, 70 mil pessoas veem aquilo. Então somos obrigados a aceitar porque temos fundamento suficiente. Esse é o terceiro boato. E há um outro, quarto boato que eu acredito que existe, né? O mundo é um clube de idiotas. Esse é o quarto boato, né? Por quê? Vejam lá em Guadalupe, né? Os técnicos da NASA examinam aquele manto do índio com as técnicas mais refinadas, com raio laser. O que, que eles percebem? Eles veem que a imagem de Nossa Senhora no manto não está no manto. Está um pouquinho fora do manto, está flutuando em cima do manto. Você já viu uma pintura desse jeito, né? A pintura está em cima da, da parede, está em cima da tela. Lá não. A imagem de Nossa Senhora não está grudada no manto, está flutuando. É só o raio laser que pode ver isso. Técnicos da NASA. Mas eles então acreditam. É impossível uma mão humana fazer isso. Aqui existe alguma coisa que vem lá de cima. Técnicos da NASA. Mas pertence ao clube dos idiotas, porque acreditam no raio laser. E não acreditam nesses outros idiotas que se chamam ateus e descrentes. Clube dos idiotas. Clube dos ingênuos. Os 70 mil pessoas lá de Portugal, que viram o sol dançar no céu, pertencem ao clube dos idiotas. Pensam que viram, imaginam que viram, falaram que viram, mas não viram nada, não viram nada. Clube dos idiotas, clube dos ingênuos. É isso que dizem, isso que acreditam. Se é assim mesmo, 70 mil pessoas declaram uma coisa, isso não vale nada, então nós precisamos riscar toda a história universal. Claro, o que você aprendeu na escola? Os documentos da história. Será que algum documento da história tem 70 mil testemunhas como Fátima? Não tem. Se Fátima não vale, então todos os outros documentos da história não valem nada. Não valem nada. Claro, né? Vamos jogar no lixo a história inteirinha. Esse é o evangelho de hoje, né? O evangelho do cego Parte meu, ele grita para Cristo, Senhor, eu quero ver, eu quero enxergar. Jesus fala, pode ver, pode enxergar, tua fé te salvou. Então no evangelho de hoje, é bom a gente rezar por esses que não acreditam, por esses que acreditam, aliás, no boato do diabo. Deus não existe, o diabo não existe. Existe o clube dos idiotas no mundo, Esses os boatos espalhados... No mundo todo, e até para padres, até para bispos, até para cardeais, até para papas. Nós sabemos, está tudo documentado, essas declarações dos papas contra as mensagens. Por quê? Não enxergam e não querem enxergar. Que Deus os perdoe e que dê a luz da fé para eles, que já estão lá em cima. Não sei que julgamento Deus fez para eles, né? Mas vamos rezar então para Deus aumentar a nossa fé. Para Deus abrir os nossos olhos, para a gente dizer amém nas mensagens lá de cima. Amém.